ในตอนที่3ของสัปดาห์ที่6นี้นะครับอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในตัวคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่เป็น multiple MVC ให้กับ MVC อื่นๆอย่างแท็บบาร์เนี่ยนะครับก็ยังมีอีก2ตัวนะครับที่อยากจะอธิบายก็คือตัวที่เป็น navigation controller แล้วก็ split view controller นะครับแท็บบาร์นี้เห็นกันแล้วว่ามันมีลักษณะเป็นแท็บควบคุมกันซึ่งแต่ละแท็บเนี่ยแต่ละไอเทมก็จะโยงไปหา view controller แต่ละตัวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วมันก็ใช้กับแอปที่มันไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันสักเท่าไหร่นักหรือว่ามีฟังก์ชันการทํางานที่มันขาดแยกออกจากกันแต่สมมุติว่าถ้าต้องการลักษณะในการแบบ drive down นะครับประมาณว่าต้องการคลิกจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งเหมือนกับเป็นการลงไปในสู่เมนูต่างๆเนี่ยเราจะใช้ส่วนที่เป็น navigation controller นะครับเพราะนี้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องทําตามก็ได้เพราะนั้นผมอาจจะลบส่วนที่เป็นแท็บบาร์ออกไปก่อนนะครับแล้วก็เอามาจัดเรียงสักนิดหนึ่งตัวหน้าสมมุติว่าเอามาจัดเรียงกันเป็นประมาณแบบนี้นะครับ navigation controller จะอยู่ในออบเจกต์ตรงนี้นะครับแต่มีอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะเพิ่มได้อันนี้ผมขยับมาหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะถูกดันออกนะครับก็สิ่งที่อยากจะให้เป็นหน้าแรกเป็นรูทนะครับก็คือใส่เป็นคลิกเสร็จแล้วก็เลือกที่ editor embed in แล้วก็ navigation controller ใส่เข้าไปผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แสดงผลหรอกนะแต่ว่ามันทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับเมื่อเราใส่ navigation controller ลงมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้จะมีแท็บโผล่ขึ้นมาเรียกว่าเป็น navigation item ตรงนี้จะเหมือนกับว่า <coughs> เป็น title ของหน้านั้นๆน,น,นะครับว่าจะใส่ว่าอะไรเช่นสมมติกดไปแล้วเปลี่ยนไทเทิลเป็น first สมมติแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมอาจจะเพิ่มปุ่มสักปุ่มหนึ่งเพื่อไปยังหน้าถัดไปนะครับอาจจะเป็นตั้งชื่อเป็น next page เอาไว้แบบนี้แล้วก็ทำการโยงหน้า next page ไปหาอันถัดไปนะครับโดยกด control ค้างไว้แล้วปล่อยมันก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ action sec โผล่ขึ้นมานะครับ sec เนี่ยก็คือเป็นไอเจ้าเส้นนี่แหละนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของ transition ซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปก็จะมีลักษณะเป็น show show detail present modelry แล้วก็ as pop over นะครับก็เดี๋ยวอธิบายกันอีกทีหนึ่งว่าแต่ละอย่างมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้เราเลือกเป็น show ขึ้นมาก่อนโชว์ก็จะเป็นการแทนที่ธรรมดาจะเห็นว่าพอเชื่อมโยงสร้างเสกเชื่อมโยงไปผ่านปุ่มแล้วเนี่ยตัวหน้าที่2เองก็จะมีตัวแท็บบาร์โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับเอ่อ navigation item โผล่ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะแล้วถ้าเกิดหน้าที่2ใส่เพิ่มใส่ปุ่มเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วเลือกเป็น next page อ่าแล้วก็โยงไปหาหน้าที่3 action เป็น show เหมือนกันส่วนนี้ใส่เป็น last page หน่อยแล้วกันอ่าจะได้รู้นะครับอ่าทีนี้ลองทดสอบรันโปรแกรมดูอา่าลืมไม่ได้ใส่ลูกศรอีกแล้วนะครับเพราะมาที่ navigation controller แล้วก็ set initial ไปกด play
ก็จะเห็นว่าหน้าแรกนะครับขึ้นมาเป็น first แล้วก็กด next มีปุ่มสำหรับการ back กลับนะครับกลับไปที่หน้าของ first กด next page เข้าไป next page เข้าไปอีกอ่าก็จะเข้ามาในส่วนนี้ได้นะครับจะเห็นว่ามันมีการเพิ่มส่วนที่เป็นปุ่ม back มาให้นะครับตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเมื่อเรา next page ไปยังหน้าถัดไปเนี่ยมันก็จะเกิดการโหลดหน้าที่ถูกเชื่อมอยู่เนี่ยขึ้นมาแล้วพอเรากด first back กลับไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือไอ้หน้าที่ถูกสร้างไว้เนี่ยมันก็จะถูกทำลายทิ้งทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยตัว view ที่จะคงอยู่ตลอดไปเนี่ยจะมีเพียงแค่หน้าแรกที่เป็น root เท่านั้นนะครับในกรณีของ navigation controller ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ากด next page ไปแล้ว back กลับมาแล้วไม่ทำลายไอ้หน้านี้ทิ้งเนี่ยมันอาจจะ memory มันอาจจะสั่งสมไปก็ได้ทาให้ memory ของเราเต็มนะครับผมโอเคอันนี้คือส่วนของ navigation controller แต่สมมุติถ้าไม่มี navigation controller นะครับจะผลลัพธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวลบ navigation controller ออกแล้ว set initial ที่หน้าแรกนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นว่ามันจะไม่มีปุ่ม back ใส่มาให้อัตโนมัตินะครับอย่างนี้กด next ไปปั๊บจะเห็นว่าไม่มีปุ่ม back นะกด next ไปก็ไม่มีปุ่ม back นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือคุณต้องออสร้างปุ่ม back ขึ้นมาเองแถมจะต้องมีการจัดการกับ memory โดยการทำลายเพจที่เปิดขึ้นมาใหม่เองด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการกดการกดปุ่มไปแล้วใช้เสกในการสร้างไปยังเชื่อมต่อไปยังวิวอื่นๆเนี่ยมันจะเกิดการสร้างวิวขึ้นใหม่ทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการทำลายเนี่ยโมดูลมันจะเต็มได้นะฮะโอเคอันนี้คือความแตกต่างในส่วนของ navigation controller นะครับส่วนถัดมาเดี๋ยวนี้ผมลบทิ้งออกก่อนนะครับส่วนที่เป็นปุ่มทั้งหลายส่วนถัดมาเป็น split view controller นะครับอันนี้จะเห็นว่า split view controller เนี่ยพอเราลากวางมามันจะมีส่วนที่ทำหน้าที่เป็น master เป็นเมนหลักนะครับวิ่งอยู่ทางด้านบนแล้วก็ตัวที่เป็น detail เนี่ยอยู่ทางด้านล่างแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการแนบตัวที่เป็น navigation controller ติดมาด้วยอันนี้เนื่องจากว่าตัว split view controller เนี่ยมันจะทำงานอยู่บน ipad นะครับก็คือจะแบ่งหน้าจอเป็น2หน้าจอแต่ถ้าเกิดว่าไปทำงานอยู่บนมือถือส่วนที่เป็น iPhone เนี่ยหน้าจอขนาดไม่ได้ใหญ่เพียงพอที่จะแบ่งหน้าจอเป็น2ส่วนได้นะครับมันก็เลยมีการแนบส่วนที่เป็น navigation controller เพื่อให้สามารถยังคงทำงานได้บนโทรศัพท์ iPhone นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวทดสอบอความเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเลือกอันนี้ลบทิ้งก่อนนะครับตัวที่เป็น table view นี้ก็ลบทิ้งแล้วก็ให้ชิ้นแรกเจ้า first นี้เอาลูกศรเดี๋ยวเอาอันนี้มาเป็นตัว initial ก่อนปับ๊บแล้วใช้ navigation controller นะครับเชื่อมโยงกลับมาอ่าเซตเรเลชั่นชิพเป็น root view controller อ่านะแล้วจากนั้น <coughs> ใช้นี่เลยเอา split view นะครับ control คลิกขวาค้างมาไว้ที่ตัวนี้อ่าจาก split view ถ้าลากมาก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็น master หรือว่าเป็น detail นะครับกรณีนี้ master เลือกไปแล้วอยู่ที่ navigation ข้างบนทั้นตรงนี้เราเลือกเป็น detail แทนอ่าคราวนี้ลองรันดูในฐานะ iPad
ลันครั้งแรกเลยนานมากนะครับอ่าอย่างอันนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดสไลด์แถบถ้าเกิดเพิ่มว่าแสดงผล iPad เป็นแนวตั้งอยู่เนี่ยตัวเมนูที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยก็จะซ่อนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็ลากออกมาทางขวามันก็จะโผล่สไลด์ออกมานะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่เป็นด้านซ้ายเนี่ยคือส่วนที่เป็นมาสเตอร์ส่วนทางขวาเนี่ยพื้นที่แสดงผลเนี่ยคือส่วนที่เป็นดีเทลนะครับถ้าเกิดผมลองหมุนตัวอุปกรณ์ก็จะเห็นว่ามันทําการสปลิตหน้าจอเป็น2ส่วนไปในทันทีเลยด้านซ้ายเป็นมาสเตอร์ด้านขวาเป็นดีเทลนะครับทีนี้สมมติถ้าเกิดเปลี่ยนอุปกรณ์สต็อปก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวโทรศัพท์ก่อนจะเปลี่ยนเดี๋ยวเชื่อมอันนี้สัหน่อยละกันเอาปุ่ม next เชื่อมกลับมาที่ตัวหน้าที่เป็นดีเทลนะครับลองสั่งรันไปเป็น iPhone 7อ่ามันก็จะเห็นว่าเอ่อตัว iPhone 7เนี่ยมันจะโผล่มาที่ในส่วนของตัวที่ทำหน้าที่เป็นดีเทลเลยนะครับผมแล้วมันจะไม่มีตัว Master ออกมีมีตัว Master ซ่อนอยู่ทางด้านซ้ายได้เหมือนกันนะครับอ่าจริงๆไม่ไม,มีหรอกเพราะมันเป็นการคลิก first กลับไปนะครับหรือถ้าเกิดลองโรเตตอุปกรณ์ก็จะเห็นว่าไม่มีไม่ไม่มีการเกิดการสปลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้สปลิตวิวใช้งานได้อยู่บนทั้งอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าสปลิตวิวใช้งานได้บนบนโทรศัพท์ iPhone เลยเรียกได้ว่าทำครั้งเดียวสามารถเอาไปรันแอปได้ทั้ง iPad แล้วก็ iPhone แต่ว่าฟังก์ชันของการสปลิตวิวเนี่ยมันจะทำไม่ได้บนเอ่อไอโฟนนะครับแต่จะให้มันใช้งานได้อยู่ก็คือจะต้องมีเนวิเกชันคอนโทรลเลอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดการเอ่อส่งต่อไปยังส่งผ่านหน้าต่างๆออกไปได้นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือรูปแบบของตัว multiple MVC ทั้ง3แบบนะครับก็ลองเอาไปเลือกใช้ดูว่าจะใช้แบบไหนซึ่งโดยทั่วไปแล้วที่เราต้องใช้กันเยอะแน่ๆเนี่ยก็คงจะต้องเป็นแท็บบาร์กับ Navigation View Controller นะครับส่วน Split View Controller นี้มักจะใช้กับเฉพาะแอปที่อยู่บน iPad เท่านั้นโอเคสำหรับคลิปชุดของสัปดาห์ที่6ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมการบ้านที่สั่งในพาร์ทที่2ด้วยนะครับ